بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ممبرز میرے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کے کافی ڈیلے ٹاپکس چل رہے ہیں اور ہمارا اس کا سلیبس جو ہے وہ کافی لینتھی چل رہا ہے ہم شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتے جائیں گے کہ ہمارے آج کے ٹاپکس کیا ہیں میں پچھلا اور اگلا کوئی ڈسکس نہیں کروں گی آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے ویکسینس واٹ آر ویکسینس ویکسینس کیا چیز ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لگواتے ہیں بچپن سے آپ کو لگتی آ رہی ہیں آج کل جو فیمس چل رہی ہیں جو ان ہیں آج کل جو چل رہی ہیں وہ ہیں کووڈ نائنٹین کی ویکسینس روبیلا کی ویکسینس جو بچوں میں چل رہی ہیں اور میزلس کی ویکسینس وہ ساری ویکسینس چل رہی ہیں ٹھیک ہے واٹ آر ویکسینس ویکسینس کیا چیز ہے ویکسین جو ہے وہ بایولوجیکل سبسٹانس ہے یہ بایولوجی مطلب میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ ڈیزیز سے پروٹیکٹ کرتا ہے انسان کو ڈفرینٹ بیماریوں وغیرہ سے پروٹیکٹ کرتا ہے ڈیزائن ٹو پروٹیکٹ ہیومنز فرام انفیکشن میجرلی جو بیکٹیریل انوائرل انفیکشن ہیں کوئی جب پولیو کے آ جاتے ہیں کچھ فلو کے آ جاتے ہیں انفلوئنزا کی ہوتی ہیں جو بھی ہماری ویکسین ہیں وہ ہماری میڈیسن سے ریلیٹڈ ویکسینس میں آ جاتی ہیں ویکسینس ریڈیوس رسک آف کیٹنگ اے ڈیزیز بائی ورکنگ وتھ یور باڈیز نیچرل ڈیفینس ٹو بلڈ پروٹیکشن آپ کا جو نیچرل ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے امیونٹی ہوتی ہے آپ کی باڈی کی اس کے ساتھ ویکسینس مل کر کام کرتی ہیں اور ڈیزیز کی پروٹیکشن کاز کرتی ہیں تاکہ آپ کی باڈی میں ڈیزیز نہ کاز ہو ٹھیک ہے اور یہ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ امیونٹی جنریٹ کرتے ہیں امیونٹی کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی اس ڈیزیز کے اگینسٹ کوئی پروٹیکشن کریٹ کر لیں آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز کریٹ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ اس اسپیسیفک ڈیزیز کو ختم کر لیا جائے ہر ڈیزیز کی اپنی ایک اسپیسیفک ویکسین ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک ویکسین لگ گئی ہے تو آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی کچھ کچھ ویکسینس کچھ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کی ہمارے پاس ویکسینس ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہم لگوا لیں تو آپ کی پروٹیکشن ہو جاتی ہے یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایون یہ جو پولیو کی ویکسین تھی پہلے لوگ نہیں لگواتے تھے اتنے زیادہ پولیو کے کیسز میجرلی جو ورلڈ وائڈ تھے وہ پاکستان میں کافی سارے کیسز تھے لیکن اب جو 2020 کا جو رزلٹ تھا انڈیکس جو تھا اس میں ہمارے پولیو کے کیسز ختم ہو چکے ہیں بہت ہی ریئر کیسز ہیں ٹھیک ہے ویکسین کنٹین سیم جرمز دیٹ کاز ڈیزیز بٹ دے ہیو بین ایدر کلڈ اور ویکنڈ ٹو سچ اے لمٹ دیٹ دے ڈونٹ می یو میک یو سک ٹھیک ہے یہ ایسے جرمز ہوتے ہیں جو کہ ڈیزیز کے اپنے ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ کی باڈی میں انجیکٹ کرایا جاتا ہے یا تو کلڈ فارم میں یا پھر ویکنڈ فارم میں ایسی فارم میں کہ آپ کی باڈی میں وہ جرمز جو ہیں ڈیزیز کاز نہیں کرتے آپ کو بیمار نہیں کرتے لیکن آپ کے وہ جو جرمز ہیں وہ اینٹی باڈی کریٹ کر دیتے ہیں آپ کی امیونٹی جنریٹ کر دیتے ہیں کہ اگر تو وہ آپ کو ڈیزیز کبھی بھی ہو تو وہ فوراً سے اینٹی باڈیز بن کے اس کو ختم کر دیتی ہیں امیونٹی آٹومیٹیکلی ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہے ویکسینس جو ہیں وہ جرمز تو وہی ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے یہ تو وہی ہے کرونا کو ہی ڈلوا لینا اندر ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے یہ وہ جرمز ہوتے ہیں لیکن ایک ویکینڈ فارم میں ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹڈ فارم میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی باڈی میں کرونا کے اگینسٹ اینٹی باڈیز کریٹ کر دیں گے آپ کی کرونا کو ختم کرنے کے لیے وہ اینٹی باڈیز کریٹ کر دیں گے لیکن آپ میں کوئی سکنیس کاز نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر وہ کسی اور لائک اگر آپ نے کرونا کی ویکسین لگوا لیا فار ایگزامپل اگر آج کل کرونا چل رہا ہے اس لیے میں کرونا کی ایگزامپل لوں گی اگر کرونا چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ڈفرینٹ ویرینٹس بھی آ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ویکسین لگوا لی ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس طرح ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ اس اسٹرین سے آپ کو اتنے زیادہ سمٹمز نہیں آئیں گے مائلڈ تھوڑے بہت سمٹمز آئیں گے لائک بخار ہو گیا آپ کو گلا خراب ہو گیا لیکن اتنے نہیں آئیں گے کہ آپ کا کوئی آرگن فیلیئر ہو گئے کیونکہ کرونا کے میجر کیسز جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ تھا ہارٹ فیلیئر ہو گیا کسی کڈنی فیل ہو گئی کوئی نہ کوئی آرگن جو آپ کا تھوڑا بہت خراب ہوتا ہے نا وہ کرونا اس کے اوپر زیادہ جلدی ایکٹ کر لیتا ہے اور وہ آرگن ڈیمیج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کافی ڈیتھس بھی کاز ہوئی ہیں لیکن اگر ویکسینس لگوا لی جائے جس جس نے جو بھی ویکسین لگوائی ہوئی ہے اس میں آپ کا یہ آرگن فیلیئر یہ بڑے بڑے جو فیلیئرس ہیں وہ نہیں ہوں گے آپ ڈیتھ سے بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویکسینس کنٹین ویکنڈ اور ان ایکٹیو پارٹس آف دا پارٹیکل اور پرٹیکولر آرگنزم دیٹ ٹریگرز این امیون رسپانس ود ان دی باڈی ٹو پروڈیوس اسپیسیفک اینٹی باڈیز یہ سمپل جتنی بھی ڈیفینیشن ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی آپ ایک لکھ سکتے ہیں جو آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکتی ہے ٹھیک ہے ویکسین جو ہے وہ میجرلی کیا ہے ایک اسپیسیفک ڈیزیز کا وہی جرم ہے اسی کے وہی پارٹیکلس ہیں فریگمنٹیڈ پارٹیکلس ہیں جو کہ ان ایکٹیویٹیڈ فارم میں اس کو پہلے ان ایکٹیویٹ کر کے ویکسین بنا دی گئی ہے ٹھیک ہے ان ایکٹیویٹ فارم ہے اینٹیجنس کی اینٹیجن مطلب وہ جو آرگنزم ہے اس کو
उस एंटीजन से रिलेटेड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाती हैं इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू ठीक है ये सारा काम क्या है सिर्फ अपनी बॉडी को सेफ रखने के लिए एंटीबॉडी जनरेशन कराई जाती है ठीक है ये क्या होते हैं टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वीकेंड होते हैं नॉन डेंजरस होते हैं इनएक्टिवेटेड होते हैं और फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स होते हैं ठीक है और बेसिकली इनका पर्पज़ क्या होता है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीजेज ठीक है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जितने भी आ जाते हैं ठीक है वैक्सीनेशन ठीक है वैक्सीनेशन का प्रोसीजर क्या है ये एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इन विद बॉडी वैक्सीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना इंजेक्ट कराना इज दी वैक्सीनेशन प्रोसेस ठीक है इम्यूनाइजेशन क्या है द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एनिमल बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज ठीक है उस प्रोटेक्शन को हम क्या कहते हैं इम्यूनाइजेशन लाइक वैक्सीन अगर आपकी बॉडी में डाल दी गई है इम्यूनाइजेशन हुई है इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस क्या है इम्यूनिटी जनरेट कराना इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कराना हमारी जो है वो उस प्रोसेस को बोला जाता है इम्यूनाइजेशन ठीक है इसको वैक्सीनेशन से भी रिलेटेड इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ठीक है क्योंकि दोनों का पर्पस एक ही है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का एक ही मैथड है ठीक है वैक्सीन और न्यू एंटीबॉडी ये डायग्राम है ये मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें सही उन्होंने दिखाया हुआ है लॉक एंड की मॉडल की तरह कि एक स्पेसिफिक एंटीजन जो है ये वैक्सीन जो है ये बॉल सा जो है ये हमारा एंटीजन आ जाता है उससे रिलेटेड आपकी एंटीबॉडी बॉडी में जनरेट हो जाती है एक स्पेसिफिक जनरेट होती है लाइक इसकी कप शेप जो है ना वो डिफरेंट एंटीजन की डिफरेंट एंटीबॉडी से रिलेटेड अपनी स्पेसिफिक होती है कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन पर जाके नहीं लग जाती हर स्पेसिफिक एंटीजन की स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है ठीक है अस बाकी ये जो पैराग्राफ है आप देख सकते हैं इसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमारे एंटीजन है वो स्पेसिफिक है एंटीजन को जनरेट कराया जाता है और वो नॉन डेंजरस फॉर्म में होते हैं कोई सिम्टोमेटिक नहीं होते सिक नहीं करते आप लोगों को और वो एंटीबॉडी जनरेट करा देते हैं ताकि बॉडी को स्पेसिफिक डिजीज से प्रोटेक्ट करा सकें ठीक है बेसिक कंपोजिशन इसकी डिफरेंट कंपोजिशन आ जाती हैं एक तो एटानोवाइटी लाइव वायरसेज होते हैं कि वो लिविंग फॉर्म में होते हैं लेकिन वो वीक फॉर्म में होते हैं कि आपकी बॉडी में बीमारी कॉज नहीं करते वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करते एक इनएक्टिवेटेड वायरसेज आ जाते हैं जो कि किल्ड फॉर्म में होते हैं ठीक है एक सब यूनिट आ जाता है कि उसका सिर्फ स्मॉल सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वो जस्ट इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर दे वरना तो बॉडी एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन उसकी स्टिमुलेशन की ज़रूरत के लिए हम सब यूनिट एंटीजेंस यूज़ करते हैं लाइक बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स में ठीक है टॉक्सवाइड जो होते हैं वो हमारे इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन होते बैक्टीरियल टॉक्सिन एक होते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो यूज़ होते हैं उनको टॉक्स वाइड्स बोला जाता है रिकॉम्बिनेट जो हमारी वैक्सीन यूज़ होती है वो हमारी है कि वायरस पार्टिकल्स होते हैं उसमें लेकिन वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जनरेटेड होते हैं कोई रियल वायरस पार्टिकल नहीं जनरेट किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से जनरेट करके तो फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कॉन्जुकेट आ जाता है मतलब किसी चीज़ का कॉन्जुकेशन जो होता है मिलाप ठीक है तो कॉन्जुकेट भी हमारे पास क्या जाता है ऐसे पार्टिकल जिनको कोट किया गया हो पोलिस कोटिंग से या लाइक शुगर कोटिंग जो है सिर्फ बैक्टीरियल की रिकॉग्निशन के लिए होता है ये कॉन्जुकेशन जरूरी होती है कभी कभी कि उसको रिकॉग्नाइज कराया जाए बॉडी में जाके हो सकता है वो बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज ही ना हो इसलिए कुछ बैक्टीरियाज या कुछ इन्फेक्शन के एंटीजन ऐसे होते हैं जिनको कॉन्जुकेट फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराया जाता है उसकी कोटिंग की जाती है ताकि उसको अंदर जाके पहचान कराने की जो जरूरत होती है ना वो होती है कॉन्जुकेशन में ठीक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन सब के एग्जाम्पल्स भी हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स देने की इतनी ज़रूरत नहीं है और आपको पता भी नहीं होना पता इतना ज़रूरी नहीं है कोई एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारी एम सी क्यूज़ वाइज में इतनी ज़रूरी नहीं है ठीक है टाइप्स हैं हमारे पास इम्यूनिटी के दो हमारी स्पेसिफिक टाइप्स हैं एक एक्टिव इम्यूनिटी या पैसे इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी लाइक अगर आप बॉडी आपकी बॉडी में कोई एंटीजन फॉरन एंटीबॉडी आए फॉरन एंटीजन आया है तो आपकी बॉडी खुद ही ही अपनी एंटीबॉडीज जनरेट कर दे किसी वैक्सीन वगैरह की ज़रूरत ना हो तो ये हमारी अपनी बॉडी का खुद डिफेंस जो होता है बॉडीज डिफेंस सिस्टम इट ठीक है वो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो हमारी बॉरोड इम्यूनिटी है लाइक किसी की वैक्सीन uh, मतलब लाइक वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराई जाए बॉडी में कोई जनरेट uh, की गई वैक्सीन जो होती है वो वैक्सीन भी वो एंटीजन ही होते हैं जो कि डिफरेंट ह्यूमन बींग्स या डिफरेंट एनिमल्स की uh, उस हारमोन्स वगैरह से लिए जाते हैं उनके ब्लड से लिए जाते हैं उन वैक्सीन इन्हीं चीज़ों से बनती हैं ठीक है तो वैक्सीन बॉरोड इम्यूनिटी मीन्स आपको वैक्सीन डाल के इंट्रोड्यूस कराया गया एंटीजन एक्टिव में ये नहीं होता एक्टिव में ऑटोमेटिकली आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी बॉडी खुद ही उसको जनरेट करके एंटीबॉडी जनरेट कर खत्म कर देती है पैसे में वैक्सीन इंट्रोड्यूस कराते हैं लाइक like एंटीजन बीमारी की वो चीज इंट्रोड्यूस कराई जाती है फिर एंटीबॉडीज बनती हैं और आपकी बॉडी ठीक होती है वो होती है हमारी पैसे
वैक्सीन नहीं लिया खुद ही आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए इम्यून रिस्पॉन्स खत्म हो जाए तो वो लेट होता है किल वो किल जर्म करता है लेकिन वो इतनी फास्टर नहीं करता ठीक है और आपकी बॉडीज को आपकी बॉडी को वैक्सीनेट पर्सन जो है वो दूसरे कम्युनिटी वाइज भी नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन से भी प्रोटेक्ट को भी प्रोटेक्ट करता है लाइक अगर अगर आपको खुद भी इन्फेक्शन नहीं हो रहा आप वैक्सीनेटेड हैं आपको इन्फेक्शन नहीं हो रहा तो आप किसी ऐसे लोग से लोगों से मिले हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई हुई तो आप उनको इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते ठीक है मतलब ये सेफ होता है कम्युनिटी इन वैक्सीनेशन बोलते हैं इसको ठीक है मेमरी ओके मेमरी मेमरी मैंने बेसिकली इसीलिए लिखा है था कि आपको पता चल जाए कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ uh, होती हैं जो कि आपकी बॉडी में लॉन्ग लिव हो जाती हैं लाइक like, अगर आपकी रिजेंबलेंस एक एंटीबॉडी की हो गई है तो वो दोबारा खुद ही जनरेट हो जाएगी अगर कभी खुदा ना खास्ता दोबारा से कोई एंटीजन उससे रिलेटेड अगर आपकी बॉडी में आएगा तो एंटीबॉडीज खुद ही बन जाएगी वैक्सीन या मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी इम्यूनिटी खुद ही बन जाएगी ठीक है उसको मेमरी कहते हैं लॉन्ग टाइम मेमरी जो होती है डिवेलपमेंट ऑफ मेमरी सेल्स बन जाते हैं मतलब आपके जैसे आपको कोई चीज़ मेमोराइज हो जाती है याद हो जाती है उसी तरह एंटीबॉडीज भी बॉडी में याद हो जाती हैं मेमोराइज हो जाती हैं इसलिए वो खुद ही बखुद ही अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है इम्यूनिटी जो है वो खुद ही फाइट कर लेता है आपको ज़रूरत नहीं होती फर्दर मेडिसिन की या आपको कोई वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत नहीं होती ठीक है कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो बिल्डअप द मेमरी ऑफ दैट पैथोजन सो एज टू रेपिडली फाइट इट एफ इन एफ वेन एक्सपोज इन दी फ्यूचर लाइक अगर फ्यूचर में भी कभी कोई इन्फेक्शन उससे रिलेटेड हो रहा है तो एंटीबॉडीज खुद ही जनरेट हो जाएंगी ये हमारी मेमरी से आ जाता है ठीक है हाउ आर द वैक्सीन इज यूज ये यूज़ कैसे होती हैं इंजेक्ट भी कराया जाता है ओरली भी ली जाती हैं माउथ के थ्रू इंट्रानेजल भी हैं कुछ ठीक है लिमिटेशन क्या आ जाती हैं हमारे पास एक तो इनकी ये है कि जो इनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि बहुत ही ओल्ड हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉग नहीं होती उसमें भी ये इतना इफेक्टेड नहीं होती हैं और एक तो ये कि जिनकी ऑर्गन फेलियर है बहुत ही बीमार रहते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉग ही नहीं है उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा सही नहीं है तो उसमें भी ये वैक्सीनेशन जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती मतलब इनका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता नंबर टू आ जाता है कि एलर्जिक रिएक्शन कुछ लोग वैक्सीनेशन लगवाते ही उनको एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है ठीक है ये आ गया लिमिटेशन में और थर्ड ये आ जाता है 100% परसेंट एफिकेसी किसी की भी नहीं होती ठीक है लाइक 100% परसेंट इफेक्टिव नहीं होता कि अगर लगवा लिया तो कभी भी नहीं हो सकता किसी को लाइक नाइनटीन हंड्रेड में से नाइन्टी अगर है तो इसका मतलब है कि हंड्रेड में से नाइन्टी लोगों को वैक्सीन लग गई है तो सही है आ, सही है उनको दोबारा वो डिजीज़ नहीं होगी लेकिन कोई एक ऐसा भी हो सकता है कि जिसे वैक्सीन के बावजूद भी हो जाए ठीक है इफेक्टिव इतना 100 परसेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव में मेरा यही था कि फर्स्ट वैक्सीन जो है एडवर्ड जैनर ने प्रोड्यूस की थी डिस्कवर की थी सेवनटीन नाइन्टी में उसने डिस्कवर किया था कि जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है उससे सारे लोग मरते जा रहे हैं लेकिन एक बंदा जो था मिल्क मैन उसको काउपोक्स था जिसकी वजह से वो मरा नहीं तो उसने ये ऑब्जर्व किया था कि काउपोक्स वाले बंदों को कि इम्यूनिटी इस तरह की है कि वो स्मॉल पॉक्स डिजीज होने के बावजूद वो बंदा मरा नहीं ये वैक्सीन से रिलेटेड उसने एक डिस्कवरी की थी एक ऑब्जर्वेंस थी उसकी ठीक है नेक्स्ट लुइस पास्टर ने जो काम किया था वो आप स्टडी कर सकते हैं उन्होंने क्या क्या फर्दर काम किए थे और डिफरेंट uh, हैं आप डिफरेंट स्टोरीज पढ़ सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन कैसे जनरेट हुई ठीक है कोरोना की वैक्सीन भी आप देख सकते हैं कि कैसे जनरेट हुई वो चाइना वालों ने जनरेट फर्स्ट ही कराई थी